Làm thế nào để cho chúng ta có thể nói nhiều mà không bị mất sức Hay làm thế nào để bạn có thể giữ được một cái âm giọng của mình tốt à, Sau một ngày dài mà dạy rất nhiều ca khác nhau Đây là một thắc mắc mà rất nhiều bạn của đức viên đang gặp phải đúng không ạ Thì trước kia thì uh, Kim Ba cũng giống như rất nhiều bạn Mình đi dạy rất nhiều, nhiều ca Đặc biệt là các bạn dạy tốt một chút chẳng hạn Thì các cái ca dạy càng ngày càng được nhiều hơn Và một ngày có thể lên 6 đến 7 ca và đôi khi cứ gào thét xong rồi hò hét học viên suốt ngày nên là cái cái giọng cái 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 họng của mình ấy rất hay bị viêm và mình hay bị mất giọng cũng như là mất sức rất là tốn rất nhiều sức và đến cuối tuần là gần như là đuối không còn sức cả thế thì uh, trong một vài năm đổ lại đây khoảng 4 năm thì cái ba cách điều chỉnh và thay đổi được cái âm lượng của mình do vậy thì mình dạy nó tốt hẳn hơn và không bị mất sức nữa thì hôm nay uh, chia sẻ một số mẹo để các bạn có thể áp dụng được vào trong công việc của mình đặc biệt các bạn huấn luyện viên yoga và các bạn phải dạy nhiều ca các bạn nhé Thế thì yếu tố đầu tiên để cho chúng ta để giữ sức được thì à, chắc chắn bạn phải duy trì một sức khỏe thật là tốt rồi à, Có một cái vấn đề là rất nhiều bạn à, sau khi chúng ta tập, à, chúng ta học trong khóa đào tạo ấn viên Hoặc các bạn làm tốt một chút, à, công việc bắt phát triển lên chẳng hạn thì bạn có rất nhiều ca dạy Thì cái việc mà bạn cứ dạy suốt ngày như vậy thì thời gian đâu để chăm sóc bản thân mình đúng không ạ? Thế thì à, nếu có thể thì chắc chắn chúng ta phải dành cho mình cái thời gian để chúng ta có thể luyện tập để cái sức khỏe mình nó tốt hơn Thì cách của Kim Ba đó là à, ví dụ mình dạy 6 ca thì mình à, chăm sóc khoảng tầm 5k dạy còn một k thì mình sẽ tập cùng học viên và cứ như vậy thì mình sẽ đều hơn là so le đi thì ngày hôm nay mình sẽ tập với ca này và mình không mình 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 chỉ tập thôi còn mình hô cùng cả lớp chứ mình mình không đi sửa nữa thì lúc đấy bạn sẽ có thời gian để chăm sóc bản thân của mình tốt hơn nâng cao thể lực tốt hơn và để chăm sóc sức khỏe hơn thì bạn phải có một chế độ ăn uống nó đầy đủ hơn thì nếu làm thế nào để cho chúng ta À, dạy nhiều ca như vậy thì cái bữa cơm nó sẽ bị khác đi đúng không? Thì các bạn phải mang theo đồ ăn chuẩn bị cho mình Các bạn chia nhỏ ra Thay vì chúng ta phải ăn theo từng bữa Thì vì các cái lịch thường cái giờ mà Cái giờ ăn cơm thì các bạn này phải đi dạy các cái tiết dạy yoga đúng không? Thế thì các bạn chia nhỏ thành các cái bữa nhỏ Để cho chúng ta có thể ăn bất cứ đâu Hoặc là các bạn sử dụng nhiều cái loại hạt ngũ cốc nhiều hơn Để cho chúng ta thay thế cũng bổ sung cái dinh dưỡng trong cái thực phần ăn của mình Thôi Thì đó yếu tố đầu tiên là bạn phải nâng cao được cái thể lực của mình đã thì bằng những cái mẹo vừa rồi yếu tố thứ hai là chúng ta cũng phải luyện giọng của mình à, để có giọng nói hay hơn đỡ tốn sức hơn thì giống như các ca sĩ diễn viên thì chúng ta cũng phải luyện giọng nói của mình thì trong một video thì chúng ta sẽ comment ngay cái link à, hướng dẫn cái điều đấy để các bạn có thể biết cách để luyện giọng của mình thông qua những cái bài luyện giọng ví dụ như đọc nhanh đọc chậm hoặc là các bạn luyện cách để làm sao mà trong một hơi thở trong một hơi hít vào các bạn thể nói được nhiều từ hơn các bạn có thể nói dài hơn được chẳng hạn mà lại không bị mất sức thì cái đấy bạn phải luyện tập một cách thường xuyên thì hay là một số cái trạng thái giống như chúng ta đang giữ tư thế chúng ta đang nghiêng người như thế này đáng nhẽ là cơ siết rất là khó thở đúng không nhưng các bạn phải luyện tập cách để làm sao chúng ta giữ trong trạng thái à, nghiêng và bí hơi nhưng chúng ta vẫn giữ được cái hơi thở cũng giữ được cái cái âm lượng của mình nó không bị à, bị bị mất thì lúc đấy các bạn sẽ nâng cao được cái thể lực cái âm giọng của bạn tốt hơn hoặc các bạn điều chỉnh cái âm lượng của mình để làm sao nó trầm hơn để à, cái cái, cái, cái điều chỉnh cái miệng của mình ấy khi mình nói mà mình uh, nói to cái miệng của mình ra thì bạn sẽ bị mất hơi như vậy các bạn thể ý là cái miệng tớ nói rất là bé đúng không <cười> thì cái hơi nó thoát ra nó bị ít đi thì lúc đấy bạn sẽ nói nhiều từ hơn và uh, luyện giọng để cho chúng ta có cái âm vang hơn thì trong một lớp học đông người uh, bạn hoàn toàn thể nói một cách rất là bình thường mà cả lớp có thể nghe mà không cần phải sử dụng đến các cái uh, chợ giảng cái giống như cái loa để hỗ trợ thì bạn có thể đỡ tốn sức hơn thì đó là yếu tố uh, À, thứ hai là chúng ta phải luyện tập luyện giọng của mình thì cái bạn sẽ chia sẻ cái đường link video về các bài tập mà cái bạn đã áp dụng để làm sao có cái âm giọng nó hay hơn và à, vang hơn và không tốn sức thì yếu tố thứ ba mà các bạn muốn để duy trì cái sức khỏe của mình mà dạy được nhiều ca thì chúng ta phải luyện cái cái ngôn từ của mình trong quá trình đào tạo hoặc dạy thì các bạn hình dung là làm thế nào cho chúng ta có thể nói ít đi mà học viên có thể hiểu nhiều hơn đó là cách để chúng ta có thể tối ưu hóa trong quá trình giảng dạy của mình thay vì một động tác bạn sẽ phải trình bày rất nhiều câu từ thì bạn sàng lọc theo năm tháng để sử dụng từ ngắn gọn đi hoặc một số cách là chúng ta sắp xếp lớp học những học viên mà đã đã thuộc bài đứng ở trên để những học viên mà chưa mới vào tập họ đứng đằng sau họ thể quan sát thì nó sẽ dễ dàng hơn cho quá trình bạn bạn hô hoặc hướng dẫn một số mẹo là chúng ta À, chúng ta đọc khẩu lệnh này hoặc là chúng ta đọc các cái tên của động tác ví dụ các bạn đọc tên động tác thì những người mà đã tập lâu rồi ấy, thì họ đứng trên họ hoàn toàn họ nghe cái tên động tác là họ đã chuyển luôn rồi nghĩa là họ đã tự động họ họ chuyển thì à, những người sau họ nhìn và họ sẽ theo thì lúc đấy bạn
nó theo cấu trúc thì bà cũng sẽ gửi luôn các bạn cái đường link để làm sao chúng ta à, tạo ra những khẩu lệnh nó ngắn gọn dứt khoát dễ hiểu để làm sao học viên họ có thể dễ dàng theo và sau một vài buổi là họ có thể theo à, và yếu tố thứ tư nữa là chúng ta xây dựng những giáo án làm sao để cho học viên có thể dễ dàng cảm nhận hoặc là học viên thể dễ dàng thuộc được bài nhiều hơn thì một số quan điểm sẽ nghĩ rằng là nếu học viên họ thuộc bài thì có thể là họ sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng nếu bạn có một cái sự truyền tải một cái năng lượng sự vui vẻ trong lớp học thì những bài tập lặp đi lặp lại họ cảm thấy rất là thích thú và chúng ta xây dựng thành những mô đun những bài tập để họ cứ hình dung là à, từ thứ thế chó dưới mình thì à, họ cũng có thể đoán một chút là giáo viên sẽ chuẩn bị à, hướng dẫn mình sang động tác nào ví dụ bước chân trái hoặc bước chân phải lên là có thể sẽ là tư thế trình tấn hoặc có thể là tư thế chiến binh hoặc có thể là đè hông chẳng hạn tôi lấy ví dụ như vậy thì học viên dần dần theo năm tháng họ 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 dễ dàng À, biết được cái cấu trúc giáo án của bạn thì họ sẽ chuyển tiếp từ động tác A sang động tác B thì do vậy thì đấy là một quá trình huấn luyện để làm sao các cái giáo án của bạn trở nên đơn giản hơn, dễ tập hơn thì như vậy thì bạn cũng sẽ tiết kiệm cái sức của mình nhiều hơn. Đó là yếu tố thứ tư và bổ sung thêm đó là các cái yếu tố ngoài nữa là yếu tố thứ năm nữa là để mà một số bạn gặp phải vấn đề là bị viêm họng đúng không? Thì viêm họng thì à, bạn để ý là do sức khỏe chúng ta chúng ta đi dậy nhiều quá chúng ta bị cạn kiệt sức. Thì ngoài việc tập luyện thể dục thì bạn ý trong khẩu phần dinh dưỡng của mình là chúng ta phải bổ sung thêm nhiều các vitamin và khoáng chất cho cơ thể của mình thường là chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc là à bổ sung tinh bột à, đạm để cho tăng cơ chẳng hạn tuy nhiên thì cái cơ thể chúng ta nó giống như một chiếc xe bạn không chỉ đổ xăng xăng giống như bạn cơm các cái đồ ăn bạn ăn hàng ngày mà nó cần phải tra dầu tra mỡ để làm sao nó linh hoạt hơn thì cái cơ thể của bạn cũng vậy bạn phải bổ sung thật nhiều đầy đủ vitamin và khoáng chất thì nó sẽ giúp cho bạn bị à, giúp bạn à, ít bị ốm vặt đi nó sẽ hạn chế rất là tối đa vitamin thì bạn có thể sử dụng các loại vitamin tổng hợp có bán tại hiệu thuốc hoặc các thực phẩm chức năng hoặc sử dụng các loại vitamin thô à, từ thực phẩm tự nhiên chẳng hạn từ các loại hoa quả thì bạn có thể ăn đa dạng các loại hoa quả đi thì có một à, cái mẹo mà trước khi kim ba biết đến các thực phẩm chức năng ấy thì à, mình cứ khi nào mình hơi cảm thấy bị cảm hoặc hơi cảm bị sốt thì ngay lập tức mình sẽ ra cửa hàng mình gọi một cốc hoa quả rầm mình yêu cầu mình yêu cầu chủ của quán là cho cho cháu tất cả các loại hoa quả trong trong quán mỗi thứ một tí một tí một tí gói gọn hết và mình uống đầy cái cốc đấy thì sau đó về nhà mình bổ sung uống nhiều nước thì là mình phục hồi rất là nhanh và ít khi phải sử dụng đến thuốc và điều đấy cũng giúp cho mình kháng thể nó tốt hơn sau khi mình biết cách là bổ sung vitamin nhiều hơn thì bạn để ý cái yếu tố thứ năm chúng ta bổ sung thật nhiều vitamin và khoáng chất các bạn nhé À, thêm cái yếu tố thứ sáu nữa để cho bạn có một cái 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 cái, cái, cái âm giọng tốt và bạn dạy tốt thì tạo cho mình một thói quen là chúng ta uống nước một cách thường xuyên nhiều hơn đừng đợi để khát mới uống nước luôn luôn chuẩn cho mình chuẩn bị cho mình bình nước ở bên cạnh tại vì các bạn sẽ phải nói rất là nhiều trong quá trình giảng dạy thậm chí có những bài tập phải đổ mồ hôi đúng không thế thì tạo cho mình có thói quen là để sẵn những cái bình nước theo nước ở đây thì à, mình khuyến khích các bạn nên là sử dụng nước nọc à, nước lọc Lương nước trắng ấy, thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của mình rất là nhiều Cứ 15 phút uống ngụm, cứ 5 phút uống, không cần khác cũng uống Thì lúc vậy nó giữ cho cái cổ họng của bạn luôn luôn có cái độ ẩm Thì bạn sẽ không bị cái vấn đề viêm họng nữa Và Tất nhiên các yếu tố ngoài ra thì các yếu tố khác là như là Hạn chế những vấn đề như rượu, bia hoặc là các cái đồ ăn mà làm ảnh hưởng đến cái cái cổ họng của bạn Thì hy vọng với những cái mẹo, với những cái cách như vậy sẽ giúp cho các bạn huấn luyện viên Đặc biệt các bạn huấn luyện viên yoga mà càng thành công thì thì lớp học càng nhiều thì các bạn phải điều chỉnh và giữ gìn sức khỏe của mình nhiều hơn Thì đó là cái chia sẻ của mình Nếu các bạn có điều gì góp ý thêm hãy comment dưới để chúng ta có thể bổ sung thêm Để giúp đỡ nhau trong công việc uh, yoga trở nên tốt hơn và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn các bạn nhé Đừng quên nếu các bạn thấy điều này hay thì đăng ký follow kênh fanpage của Kim Ba Cũng như kênh youtube Đặng Kim Ba Và mình sẽ còn quay trở lại với những video chia sẻ tiếp theo Xin chào